Hola a todos y bienvenidos a otra clase de inglés con Richard. Hoy eh, la tema, voy a seguir hoy con la clase, el curso para principiantes. Um, y eh, hoy vamos a hacer el presente y continuo a un, un tiempo um, que hemos visto antes en otros videos en mi canal. Uh, antes que empezamos, vamos a ver quién tenemos en el chat. Tenemos Jesús, José, Magdalena, um, Fernando, Pato y Pablo. También recuerden, si eres miembro de mi canal, pueden unirse a la conferencia de Zoom para participar en la clase. Tiene que estar a nivel plata o oro. Um, si quieren el enlace, puse el enlace en el chat, pero yo no veo el chat aquí. ¿Qué pasó con el chat? Um, sí, el enlace está arriba para unirse. Y si eres miembro, el um, enlace también está en el chat. Para la tab de la comunidad donde pueden encontrar el otro tab para unirse a la conferencia de Zoom. Uh, vamos a ver quién tenemos. Tengo dos personas en, este, en la conferencia de Zoom. Tengo Carlos. Hi, Carlos. Can you hear me? Sir. How are you? Fine. And you? Fine. Thanks. Good. And what about Claudia? Hi, Claudia. Hi, teacher. Hi, How teacher. I'm fine. I'm fine. And you? Good. Yeah, very good. Yeah. Okay. Let's begin the class. Let's begin the class. So let me share the screen. Today is the present continuous or presente continuo in Espanol. Uh, let me just zoom this in a bit. So we're going to start off. Vamos a empezar con la estructura de este um, tiempo. So para formar este tiempo, en este curso de este año solo hemos visto un tiempo. Eso fue el presente simple. Hoy estamos haciendo el presente continuo. Este tiempo, um, primero, como siempre en inglés, necesitamos el sujeto. Necesitamos el sujeto. Lo mismo como antes, I, you, he, she, it, we, you, or they. Después necesitamos el verbo be en el presente simple. El verbo be que corresponde al sujeto. So, si es I am, you are, he, she, or it is, we are, you are, they are. Recuerden que aquí tenemos I, you, he, she, it, son singular. I es primera persona, you es segunda persona, and he para hombre, she para mujer, it para una cosa o a veces un animal. So, tenemos que usar la forma del verbo be que corresponde al sujeto. Esos tres son plurales, son we es como nosotros, you es vosotros o ustedes, en inglés solo hay una forma. Fija que es lo mismo, you, una persona, y you, más que una persona, en inglés lo mismo. Um, and finally, they, que es ellos o ellas. Y la tercera cosa que necesitamos para formar este tiempo es el verbo principal con ing, o se llama en inglés el presente participio. En español es un gerendio. En, en inglés el rendo es un poco diferente, pero aquí en inglés, en español es, es gerendio, se llama, uh, que es el verbo con ing. So, ejemplos. Um, I am talking. I am talking. Y que en español es estoy hablando. You are running. Estás corriendo. He is swimming. Está nadando. We are eating. No voy a seguir leyendo el español. El español está aquí. You are listening. They are reading. Ejemplos del presente continuo. Antes que sigo en este, podemos usar las mismas contracciones que vimos antes con el verbo be. Entonces, cuando la gente habla um, en la calle, en la vida normal, no se dice, I am talking, se habla así como tengo en esta tabla aquí. I'm talking, 
I'm talking. You're running. He's swimming. She's swimming. It's swimming. Aquí tenemos las contracciones. Este, I'm is la contracción de I am. You are is la contracción de you. Sorry, your is la contracción de you are. He is, she is, it is, is he's, she's, it's. We are, en cambio de decir, we are, decimos, we are. En cambio de decir, you are, decimos, your, y en cambio de decir, they are, decimos, there. So it's, I'm talking, you're running, he's swimming, she's swimming, we're eating, you're listening, they're playing. Vamos a practicar la pronunciación con las personas que tengo aquí en el chat. Um, or in La Conferencia de Zoom, perdón. So, Carlos, repeat after me. I'm talking. I'm talking. You're running. You're running. Um, he's swimming. He's swimming. We're eating. We're eating. You're listening. You're listening. They're playing. They're playing. Yeah, very good, Carlos. Um, what about you, Claudia? I'm talking. I'm talking. You're running. You're running. He's swimming. He's swimming. We're eating. We're eating. You're listening. You're listening. They're playing. They are playing. So, yeah, uh, recuerden, los que están en YouTube también, si estás viendo en YouTube, pueden repetir también para practicar la pronunciación. No es solo una cuestión de aprender la gramática, tienen que practicar la pronunciación. Um, puedo dar un consejo también, porque en, lo, en el CLA siempre puedes usar um, Google Translate, el app de Google Translate, si tiene Android, y seguro Apple tiene algo parecido. Um, y en Google Translate, si lo pones en inglés para que traduce el español y después usas voz, puedes hablar ahí en Google Translate. Y si Google Translate te entien, entiende, bueno, ya estás diciendo bien. Si, si Google Translate te puede entender, significa que también una persona te va a entender. entender perdón. Um, so es una manera práctica tu pronunciación si no tienes un persona que habla inglés o no tienes un profesor. Uh, vamos a seguir. Los negativos es muy fácil para formar el negativo. Solo tenemos que agregar la palabra not después. Pero usamos las mismas contracciones. La, 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 el, el ejemplo uh, completo es I am not talking, you are not running, he is not swimming, etc. Pero nadie va a hablar así, generalmente no se habla así. Si usan esas mismas contracciones que hemos visto antes, um, so con la primera persona solo tenemos uno, I'm not, I'm not talking. Uh, pero con los otros tenemos dos opciones y eso es, hacemos la contracción del verbo be, y el sujeto, o hacemos la contracción del verbo be, la palabra not. Entonces podemos decir, you're not running, o you aren't running. Es lo mismo, ustedes dicen lo que es más fácil para ti. Lo vas a escuchar las dos formas. Tienen, hay que entender las dos formas, pero hablando pueden usar lo que es más fácil para ti. Y aquí igual, he's... She's, it's not, or he, she, it isn't. He's not swimming. She isn't swimming. We're not eating, or we aren't eating. You're not listening, or you aren't listening. They're not playing, or they aren't playing. So, los que están en el chat, uh, en la conferencia, que son Carlos y Claudia, y recuerden que si quieren unirse a la conferencia, primero tienen que unirse a mi canal, 
nivel plato arriba. Vamos a practicar la pronunciación. Los que están viendo en YouTube también pueden practicar tu pronunciación. Pueden usar Google, um, Google Boss, no sé cómo se llama exactamente. Um, aquí en ese guía tengo el micrófono y puedo buscar cosas aquí. Por ejemplo, si yo digo... Vamos a probar. I'm not listening. Y ahí Google dice, no sé si, well, no sé, well, aquí, aquí dice, I'm not listening, porque Google me entiende. Google me entiende, pues obviamente, porque soy inglés. Um, pero ustedes pueden hacer lo mismo. La única cosa es que si tu sello está en español, usa Google Translate y intenta traducir de inglés a español. Y ahí pueden practicar tu pronunciación. Porque si este te entiende, una persona te va a entender, entender también. No, no necesariamente vas a tener la pronunciación perfecta. Pero eso no, bueno, sí si, si es importante, pero todos tienen su acento, ¿no? Como yo tengo mi acento en español. Lo importante, para mí lo importante es que la gente te entiende. Y si Google te entiende, pues una persona te va a entender también. Uh, so, vamos con nuestras personas aquí, practicando la pronunciación. Y los que están en YouTube también pueden practicar. Um, so, first of all, Carlos, I'm not talking. I'm not talking. Good. You're not running. You're not running. She isn't swimming. She isn't swimming. You aren't listening. You are listening. And they are not playing. They're not playing. Very good, Carlos. Um, Claudia, you, I'm not talking. I'm not talking. You aren't running. You aren't running. It, she isn't swimming. She isn't swimming. We're not eating. We are not eating. You're not listening. You're not listening. They're not playing. They are not playing. Muy bien. Very good. So you, you re pueden recordar que pueden usar las dos formas. La única que no tiene dos formas en el negativo es el I'm. I'm not. Um, aquí solo tengo una nota acerca de cómo se escribe el gerundio. Um, con la mayoría de las palabras simplemente agregamos ing. Um, las palabras que, de una sílaba que terminan en consonante más vocal, más consonante, tenemos que doblar el consonante final. Por ejemplo, run es un sílabo, um, termina en consonante R, vocal U, consonante N, entonces tenemos que doblar el consonante final cuando escribimos. Eso solo aplica a la ortografía. Um, cuando el verbo termina en, eh, con un E silencioso, quítele y simplemente añade ING. Por ejemplo, make, making, sin el E. Y finalmente, para los verbos que terminan en E, e cámbiale a e un Y antes de agregar el ING. Por ejemplo, die, dying. Ok, vamos a seguir. Um, con las preguntas, ¿cómo se forman las preguntas? ¿Cómo se forman las preguntas? How can I get rid of that? Es que yo quito esa cosa que está en el fin de mi página. No puedo. Um, so, ¿cómo se forman las preguntas? Um, primero, si hay uno, necesitamos una palabra de pregunta. A veces no hay porque son preguntas yes y, yes y no, en la cual la respuesta es yes y no. Y eso tengo abajo. Pero vamos a decir ahora que palabras que llevan una palabra de pregunta. Primero, la palabra de pregunta. Segundo, el verbo be. Uh, y tercer sujeto. So, fija, ya estamos cambiando el orden, como siempre en inglés. En la pregunta... Ponemos el verbo auxiliar, que en este caso es el verbo be primero, seguido por el sujeto. Vamos a regresar a la página anterior. 
en las afirmaciones es sujeto verbo be. Y en este es verbo be sujeto. Seguido por el participio presente. Entonces estamos cambiando el orden. Aquí tengo ejemplos. Aquí no hay contracciones. So, what am I doing? What am I doing? What am I doing? Where are you going? Bueno, digo que no hay contracciones, pero si tú escuchas mi pronunciación, vamos a mover este. Um, what are you doing? Si sí hay, cuando hablo, si sí hay una contracción, pero generalmente no, 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 no nos escribimos esa contracción. What are you doing? Aquí tengo más como suena. Ese es el problema que muchas personas tienen para entender el inglés cuando están escuchando. Ok, si tú vas y esperas una persona que dice, What am I doing? Nunca lo vas a escuchar. Eso más vas a escuchar como yo digo ahora. What are you doing? What are you doing? What are you doing? Carlos, repeat. What are you doing? What are you doing? Yeah, very good. Claudia, what are you doing? What are you doing? Yeah, let's carry on with this one. Where are you going? Es como where are, es que the, these two words están juntados. Yo no quiero en esas clases uh, decirlo, puedo decirlo más claro para que todos me entiendan y puedo decir where are you going? Pero no, no, no te van a hablar así en el mundo real, entonces es mejor si lo digo a velocidad normal en la manera que voy a hablar con otros nativos, que es, what are you doing? Uh, sorry, where are you going? Where are you going? Carlos, repeat, where are you going? Where are you going? Good. Um, let me just move this a bit up to me. Where are you going? What about the next one? Um, what is he doing? Oh, perdón, este sí tiene contracción. What's, what's he doing? Aquí tengo contracciones se escrito. Okay. What's he doing? Repeat, Claudia. What's he doing? Yeah, and here I have the other contractions too. What are you doing? Repeat, Claudia. What are you doing? And where are you going? Where are they going? Where are, you, where are they going? Yeah, very good. Um, Why are we learning English, Carlos? Why are we learning English? Where are we learning English? Why are we learning English? Why are we learning English? We are we learning English? Yeah, why are, why are, why are, why are, why are. Why are. Yeah, it's... Why I mean, are we uh, learning English? No, no se puede escribirlo aquí, pero es como why are, why are, why are we learning English? Why are we learning English? Uh, finally, uh, Cla uh, Claudia, what are they eating? 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 Aquí abajo tengo preguntas que son sin la palabra de pregunta, entonces la respuesta es yes or no. Y en inglés, cuando tenemos esos tipos de preguntas, generalmente usamos um, eh, la, que se llama en inglés short answers o respuestas cortas. Eso aplica a todos los tiempos. No es bueno en inglés decir yes, no, yes, no. So, en el caso del presente continua, las respuestas son Are you watching YouTube? Yes, I am. O no, I'm not. Is he reading? Yes, he is. No, he isn't. Are we studying English? Yes, we are. No, we aren't. Um, Carlos, are you learning English? Yes, he, uh, yes, I am. Very good. Claudia, are you learning Chinese? No, I'm not. Very good, yeah. So let's continue with the next uh, page. Uh, hemos visto la estructura de este tiempo. Uh, ¿Qué son los usos? El primer uso es algo sucediendo ahora. This is, it's raining. Si, si yo uso este tiempo, digo, it's raining, significa está 
lloviendo en este momento. Empezaba en un punto en el pasado, está lloviendo en este momento y va a seguir en el futuro. Es una actividad en progreso. Please be quiet. I'm trying to work now, ahora. Estoy intentando trabajar ahora. What are you doing? ¿Qué estás haciendo en este momento? I'm working on my project. Carlos, what are you doing? I am learning English. Uh, yeah, very good. I'm learning English. Good. Claudia, what are you doing? What are you doing, Claudia? I'm working in my class of English. Okay, I'm working in my class or I'm studying in my class, maybe. Um, yes. Turn off the TV. I'm not watching it. A negative. Una cosa que no es sucediendo ahora en este momento, no? Um, he's wearing a blue shirt. Una, está llevando una camisa azul and jeans. Pantalones de mezquilla. Um, so, eh, usamos este también para describir personas uh, en la ropa que está llevando. Um, otro uso que es muy parecido, una actividad inacabado o en curso. Este significa, I'm reading a good book at the moment. Realmente, este último frase no es tan necesario. Puedo decir eso. Este, dice en español, estoy leyendo un buen libro. Un libro bueno. Um, no estoy leyendo el libro en este momento, pero es una actividad inacabada. Eso significa que empecé leyendo el, li el libro hace un mes. Uh, estoy en el, la mitad del libro, hay 20 capítulos, estoy en el 10. Entonces voy a seguirlo en el futuro. Es una actividad inacabada, pero no está como los de arriba ocurriendo en este momento. Uh, my brother is studying to become a doctor. Um, mi hermano está estudiando para ser médico, tal vez ahora no, tal vez ahora en este momento está en su cama dormido, pero um, empezaba en la universidad en el pasado, tenía tres años ahí y falta tres más. The universe is expanding. Bueno, eso es, eso realmente debería estar arriba porque está pasando en este momento. More and more people are learning English on YouTube. Este es como un, um, en, en inglés se llama un trend. Es como una cosa que está pasando, desarrollando. El último uso que tengo aquí um, es para el futuro. En este caso podemos usar este para acuerdos en el futuro, como plan, un tipo de plan en el futuro. Por ejemplo, Puedo decir, este es otro uso. I'm visiting my mom after work. Voy a visitar a mi mamá después de trabajo en español. Um, este tal vez es un poco más avanzado para este nivel. La alternativa es decir, I'm going to visit, que es voy a visitar, pero también podemos usar este. Um, I'm not going out tonight. No voy a salir hoy en la noche. Are you seeing John tonight? Um, I'm leaving next week. Voy a salir la próxima semana. We're having a meeting tomorrow. Vamos a tener una junta mañana. Esos son como voy a tener o, con, con esa estructura en español. Pero también tenemos going to. Tal vez realmente no hubiera incluido eso en este curso porque este es más básico. Pero bueno, ya está ahí. Um, so... Expresiones de tiempo que podemos usar con este tiempo, el presente y continuo. Now, que es ahora. Right now, ahora mismo. At the moment, en el momento. Currently, currently. Que en español es actualmente. Um, muchas personas hispanohablantes confunden uh, actually con actualmente. En inglés la palabra actually significa de hecho. Y actualmente, la traducción de actualmente es currently. At present, nowadays, or these days. 
frases o de tie expresiones de tiempo que vamos a usar con este no. tiempo, el presente y continuo, porque es cosas sucediendo en este momento. Ese es el principal uso. Um, aquí tengo la diferencia entre el presente y continuo. Um, debería decir también que hay otro nombre para este tiempo, que es el presente y progres progresivo. Present progressive. Uh, es lo mismo tiempo. Cuando tú dices continuo o progressive, son el mismo. Diferentes gramáticas. Creo que es en el inglés americano que usan progressive. Um, so, aquí tenemos um, diferencia entre el presente continuo y el presente simple. El presente continuo, ahí dice continuo, no puedo cambiarlo. Um, el presente continuo es, es para cosas en actividad en este momento. Y el presente simple que hemos visto antes es para hábitos, rutinas y verdaderos generales. Entonces, turn down the TV, baja el volumen, uh, turn down the TV, I'm working, baja el volumen, estoy trabajando en este momento. Um, aquí, I'm working significa estoy trabajando en este momento. And I work from Monday to Friday es una rutina. Entonces uso el presente simple. It snows a lot in Russia. Es un verdadero general. Um, take your umbrella. It's raining. Significa it's raining now. It's raining now. So presente simple para hábitos, rutinos y verdaderos generales. Y presente continua para actividades en progreso ahora. Um, creo que es eso, ahora no voy a dejar este parte hoy porque es más avanzado realmente. Um, oh, tengo las respuestas ahí. Déjame stop this a minute because I feel que tengo las respuestas en él. Y a ver qué tenemos aquí. Uh, déjame quitar esos para que tengo algunas preguntas. Rápido. Have you got any questions, Carlos? Or... No problem, teacher. No problem. Everything is very clear. Let's put this back on again. I think it's this one. So, pon el verbo, preguntas para ti y Claudia y las personas en el chat en YouTube. Pon el verbo en la forma correcta. Presente simple o presente continuo. Listen, someone is playing the piano. Very good, yeah. Someone is playing the piano. Ya sabemos que tenemos que usar la continua porque está pasando en este momento. Está pasando en este momento porque digo, listen, escucha. Aquí con este. What about this one? This is una pregunta. What time do you start work every day? Very good. Esa es una pregunta en el presente simple. ¿Cómo sabemos? Porque dice every day. Every day significa que es una rutina. Entonces tenemos que usar el presente simple. Where's John? In the kitchen. Aquí queremos la respuesta. He's cooking something. He's cooking something. Very good. Present he continue because they say, where's John? Where's John now? In the kitchen now. So we need to use the present continuous. He's cooking something. He's cooking. He's cooking. Excuse me. Excuse me. You are speaking English? No. Do you speak English? Yeah, mm -hmm. este queremos mm -hmm. en el presente simple, porque estamos preguntando okay. de una habilidad de la persona 
No. Bueno, eh, yo supongo que depende en el contexto, las dos respuestas son correctas. Um, por ejemplo, pero no, no sé realmente cuándo vas a usar el... Are you, excuse me, are you speaking English? Um, pues no te vas a preguntar, es, es, si yo digo eso, es como, are you speaking English now? Pero si yo escuchaba a una persona speaking English, no voy a saber que están hablando inglés, entonces es muy raro que voy a preguntar eso. Eh, la cosa es que si estás en una situación cuando quieres saber si la persona habla inglés, vas a decir, excuse me, do you speak English? Um, so, gramáticamente, las dos son posibles. Uh, what about the next one? How often? Let's take that one off because... That's... Do you go into the cinema? Do you go in now? Porque aquí con este, mira, si yo digo do you go in, um, Carlos, estás mezclando. Ok. Estás mezclando los dos tiempos. Porque do se usa en el presente simple. Y el ing se usa en el presente continuo. So, do ¿cuál es? Go? Do you go? Sí, do you go. Very good. Okay. How often? Si tenemos how often. Es con qué frecuencia, entonces eso significa que tiene que estar en el presente simple. Y el último, turn off the music. Ah, bueno, aquí tengo la respuesta. La respuesta, the answer. Yeah, yeah, yeah the answer, yeah. So, eso es todo para hoy. Um, gracias, muchas gracias, Carlos y Claudia. Thank you, gracias, teacher. Tía. Thanks, the en teacher. La clase. Um, gracias a todos en YouTube. Um, y recuerden, si quieren unirse a la conferencia, tienen que primero unirse a mi, a mi canal. Um, y voy a tener por lo menos un clase cada semana. So, gracias a todos y espero regresar pronto con otro video. Bye. Bye. Bye, bye. Bye, bye, teacher.